Představte si, že je před vámi souboj a máte delší zbraň než protivník. Co uděláte? Většinou lidi napadnou dvě možnosti. Bez hlavě se vrhnout na protivníka, využít své výhody, anebo naopak držet se v pozadí a taktizovat. Pauze Tor Mayer nabízí ale ještě třetí možnost. Ahoj, je tady zase Zdenál a Borek a jsme tady s dalším šermířským videem. Tentokrát je to Folio 231R, Paulus Hector Mayer. Tesák proti dýce. Co máme nakresleno? Jsme v této poloze. A co máme popsáno? Popsáno máme, postavte se do pravého střehu s tesákem a Zbraň máte v horním, v horním nápřehu. Soupeř proti nám stojí tak, že je připraven vlastně dýkou e, se krýt, to znamená, má tu dýku tady podloženou na předloktí a je vlastně připraven na to, že bude čelit nějakému silnému seku. V tuhle chvíli my vystartujeme levou rukou a levou nohou a s krokem chytíme zbraň a odtlačíme ji dolů. Následuje úder hlavicí, teda hlavicí, úder šterke na hlavu soupeře. Zde v textu je implicitně, implicitně zmíněno šterke. Co to znamená? Šterke je hrubé, to znamená, to je tato část tesáku. Standardně se tesákem samozřejmě se zde, tato část zbraně se jmenuje šveche a ten útok by vlastně s touto, zbraní, s touto částí zbraně vypadal tak, že bychom byli zde, byli jsme v této vzdálenosti. Tahle vzdálenost je ale pro tu levou ruku extra Jakoby zranitelná a slabá, protože soupeřovi pravé ruce dává prostor k tomu, aby se nějakým způsobem snažil z toho úchytu, z toho chytu vymanit, anebo i by stačilo škubnout tou rukou prostě k sobě a já ji nemám šanci udržet. To znamená tím, že v tom textu implicitně zmíněno slovo šterke, tak se domníváme, že vlastně je to tam kvůli tomu, že je tam vlastně snaha o to se navalit na toho soupeře a být v této pozici. Pokud se mně podaří soupeřovou ruku s tou dýkou vlastně co nejvíc přimáčknout k tomu soupeřovu tělu, tak tím do značné míry minimalizuju možnost toho, jakým způsobem on se mnou může manipulovat a kudy s tou zbraní a rukou může utéct. A já tady vlastně mám zadarmo ten úder v té zkrácené vzdálenosti. Ukážeme si to pomaličku i z druhé strany. Kdy dochází k tomu, že opět stojím zde, soupeř je připraven na ten kryt, vystartuju a udeřím do soupeřovi hlavy. Ukážeme si to ještě jednou, tohleto ve střední, ve střední rychlosti a pak budu povídat. To znamená zde, toto. Tahle technika, takto provedená, byť je takto popsaná, je ale podle nás do značné míry úplně extrémně bez zubá. Je to prostě, je to, je to prostě zvláštní. Tím tím způsobem by to s velkou pravděpodobností nefungovalo vůbec. Je potřeba, to znamená, náš názor na tuhle techniku je trošku jiný. Máme k tomu nějaké další myšlenky, které v tom textu nejsou, ale ten text přímo ty myšlenky jakoby nijak nepopírá. To znamená, je možné tuto techniku pochopit i tímto způsobem. Věc, kterou je třeba si uvědomit hned na začátku, je, že pokud soupeř s dýkou nějakým způsobem přijme boj proti delší zbraní, tak to znamená, co u něj, prosím být trošku, tak to znamená, že vlastně on ví, že má nějakým způsobem handicap. Půjč mi, tu, půjč mi tu dýku. To znamená, ví, že ten handicap je tak odsuť, je takhle dlouhý. To znamená, pokud od soupeře budu takhle daleko, tak já už na něj povedu nějakým způsobem útok a soupeř na mě v této vzdálenosti nijak nedosáhne. Maximálně může ohrožovat tu moji ruku, která na něj útočí. Ale je to o tom, že já mám v podstatě jakoby právo útoku, já mám prostě volný útok na soupeře, který mě ještě neohrožuje. A soupeřově je jasné, že jakmile do této vzdálenosti přijde, tak ten útok prostě z mé strany se stane. Jo? To znamená, pokud soupeř se rozhodl, že přijme boj s tou dýkou, tak je vlastně připraven na to, že jakmile dojde do této vzdálenosti, tak on tu vzdálenost po tom útoku bude nějakým způsobem zkracovat a bude se snažit dostat do takové vzdálenosti, kde dosahne i on. To znamená, jeho snaha bude co nejrychleji překonat tu vzdálenost z této polohy do této polohy. A k tomu se vlastně může dostat on tímto způsobem. Pokud já proti němu budu stát a budu ho ohrožovat hrotem a v jednu chvíli provedu nápřah tak, že se ho snažím seknout, seknout na hlavu, 
tak ten nápřah znamená, že já jsem vzdal tu v bodnici mezi náma. A teď je to ta jediná a možná poslední chvíle, kterou soupeř má na to, aby tu vzdálenost zkrátil. A to je ta chvíle, kdy já můžu chytnout tu ruku a provést ten úder, pardon, ten sek na tu hlavu. To znamená, celou tuhle tu akci my chápeme spíše tak, že je to o tom, že my ze velké vzdálenosti provedeme pohroz, do kterého soupeř vstupuje už s obranou, my mu ji rušíme a provádíme sek na tu hlavu. Ukážeme si to i z druhé strany. Zase to naše pojetí. To má pohroz. A sek. Ukážeme si to i v rychlejším tempu. I s nějakým finálním zásahem, s nějakou eskalací. Tak, toliko Palu Zektor Meyer, Folio 231R. Pokud se vám tato akce líbila, nebo se chcete na něco zeptat, tak můžete dole pod videem, dejte nám like, dejte nám odběr a pokud chcete podpořit naší tvorbu, tak můžete na Patreon. Takže zde nám a Borek, díky a čau.